随着太阳逐渐消失，熙熙的游人们也慢慢散去。傍晚的沙美岛只留下一抹橘色的光线。为了能更好的欣赏余晖下的大海，我们预定了酒店的海边餐厅。坐在餐厅里，一边沉醉在美景中，一边享受美食，那真是感官和味蕾的双重享受。餐厅的菜系很多样，除了一般的点餐以外，还有现烤海鲜。食客可以选择自己喜欢的海鲜，称重计价，然后当场烤制。我们点了一份软壳蟹沙拉，一份椒盐虾，还有现烤扇贝、枇杷虾和虎皮虾。有了美景、美食，当然还少掉美酒。椒盐虾的味道没什么特别之处。软壳蟹沙拉推荐大家一定要试试。软壳蟹是油炸过的，外酥里嫩，配上蔬菜沙拉，好吃又健康。现烤的扇贝里面加了黄油，不过味道并不是很浓郁。枇杷虾和虎皮虾都是我的最爱，配上海鲜酱，堪称完美。晚上八点多的时候，沙美岛独特的烟火表演会在餐厅一侧的海滩开场。最先展示的是耍火球表演，看得出来表演者们都很卖力，互动环节深得游客欢心。不过最让人惊艳的是最后这段打铁花。如此精彩的表演，竟然是免费看的，感觉赚到了呢！海滩表演结束了，还有餐厅的现场乐队演出，氛围也是非常棒。清晨，在海浪和鸟儿的欢叫声中醒来。海岸边，工作人员已经开始新一天的整理工作。清晨的沙滩格外的宁静，空气也特别好。不过，光吸空气可不能填饱肚子。酒店的自助早餐从早上七点开始供应。进入餐厅，首先映入眼帘的是西式早餐区，有法棍、各式面包、水果沙拉、火腿肉片。还有香肠、培根等等，还可以单点奥姆雷特蛋。不喜欢吃西式的早餐的话，也可以吃中式的油条、豆浆。或者泰式白粥配咸蛋，泰国粿条以及各种各样的地道泰餐。
最出乎意料的是，竟然还有鸡油饭供应。如此丰富的早餐，真是太为难有选择恐惧症的游客了。吃过早餐，到海边散散步。沙美岛有好几个海滩，哈塞盖尔钻石海滩是沙美岛上最漂亮的海滩之一。来之前我还特意准备了沙滩鞋，来了之后发现完全没有必要，因为这里的沙非常的洁白细腻，光着脚踩在沙滩上也非常舒服。钻石海滩长约一公里，在这里游客可以尽情的享受日光浴、游泳，还可以坐摩托艇。又或者点一杯饮品，找一个躺椅，做个半日闲人，也是不错的选择。美好的时光总是短暂的，很快就到了离岛的时间。沙美岛上还有很多景点，不过由于时间仓促，我们这次没有去其他地方。如果您的时间富裕，还可以包个当地的双条车环岛。回曼谷之前，我们还去了罗永富很有名的水果园——酸素帕塔兰。在这里，游客可以单纯的体验游园项目，也可以吃水果自助。因为我们到的时间比较晚，已经没有自助了，所以只能游园。游园的门票是一百二十泰铢，有游览车接送。还有专人讲解。ยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนผลไม้สุภาษิตแลนด์ระยองนะครับ。园区内的水果种类非常多，几乎集齐了泰国所有常见的水果。园区还安排免费品尝当下盛产的水果——蛇皮果。我还收获了挑选蛇皮果的技巧。哎，哎，ครับแกดูหนึ่งลูกนะครับชิมดูนะครับเทคนิคคือต้องต้องลองชิมก่อนใช่ครับ。蛇皮果虽然美味，但女孩子们可不要贪吃哦，因为蛇皮果的热量比芝士还高。游园途中，游客还可以在园区里的咖啡厅休息。这里环境清幽，可以拍照打卡。不过蚊虫凶猛，一定要携带防蚊喷雾。对了，凭门票还可以换取一杯五十泰铢的饮品。整个园区很大，大到去园区的另一边还得过个马路。园区以种植榴莲居多，不过大多被采摘了。除了榴莲，还有香蕉林。穿梭在林中，知道的是果园，不知道的还以为是森林公园呢。离开果园，返回曼谷，归途中的落日晚霞让人陶醉。的霞光也为我们的旅程画上了完美的句号。